No niezłe smugi wody jak nas mijają. Uciekamy burzy. Za nami już słońce świeci. Podróż wiatru jak tyr mija jest niesamowity Niesamowite po prostu Jak się jedzie nieraz pod wiatr I tir cię szybko mija to aż cię tak jakby z katapulty rzuca A co ty byłaś w łazienko, tak? tak. I co, normalny, normalny standard przymeczetowy? Tak, ta, nie jest bardzo czysty, nie jest bardzo ładnie, ale też nie jest najgorzej. Mm. Tu była taka jedna zwykła, jedna turecka. Aha, tak, bo... Były trzy stołki, y, gdzie można się, żeby umyć stopy. Stopy, tak. Tu w Turcji że, naprawdę bardzo rzadko y, chodzę gdzieś tam w przyrodzie za krzakiem. Bo jest tyle toaletów wszędzie, inne stacje, i przy tak. Podróżujcie po Turcji, korzystajcie z tureckich toalet. To jest... Ale tylko jeśli umiecie dobrze yy, kucnąć. Kucnąć i dobrze używać lewej ręki. No tego można się nauczyć. Przeszedł front i widać, że tam na tych górach sypnęło świeżym śniegiem. A one nie są bardzo wysokie, natomiast tam gdzie jedziemy mam nadzieję, że nie będzie padać w nocy i znajdziemy jakąś fajną miejscówkę ponieważ dzisiaj pogoda jest niepewna i może padać, a w sumie nie chcielibyśmy jakoś spać w namiotach jak w nocy może być ulewa, a nawet na niektórych prognozach było, śnieg. że śnieg, to postanowiliśmy poszukać domku jakiegoś na noc coś przy drodze i Znaleźliśmy w sumie taki mały domeczek. W ogóle cała wioska tu tak. jest, ale nie wszystkie domy są otwarte. Też Tam nie jest jeden, ja byłem sprawdzić, jest zamknięty i za, sześć domów. za tą górką jeszcze było parę. W każdym razie ten jest otwarty, nie jest zdemolowany, jest tylko trochę brudu na ziemi. Coś tak. pewnie co nawiał wiatr, bo tutaj są, akurat tutaj jest wybite okno i okienice są otwarte. Także. Ale ogólnie wygląda tak, jakby ludzie po prostu się wyprowadzili, wszystkie swoje rzeczy zabrali i tak zostawili i nikt już tu, tu nie był potem. Błysnęło, może być zaraz burza. I tu jeszcze widać, że kiedyś była zrobiona tak jakby ubikacja. Jest tutaj dziura, która spada tam do ogrodu, a tutaj taki yy, umywalnik, coś w tym stylu. Jeszcze poddasze, też jakieś pewnie graty można było tam trzymać. Zrobiliśmy porządki, bo tutaj był bałagan. Głównie to chyba najwięcej było tych odchodów mysz, myszy, tak. przez myszy zrobionych. I kurz. I kurz. Także była miotła, posprzątaliśmy to pomieszczenie. No i teraz... Jest całkiem fajnie. Podłoga nawet ładna. Tak. No i teraz sobie przyrządzamy kolację. Cebula, konserwa, ostatnia jeszcze z Polski która jechała z nami jakieś warzywo prawdopodobnie szabaczek tak. do tego jeszcze dorzucimy pomidorka i, i sosik no i sam, na sam koniec ryż z Bułgarii jeszcze sosik z Bułgarii tak sympatyczny domek nie? tak ciepło się spało fajnie bardzo tak, tak. i wygodnie o tak to wygląda to są nasze rowerki no, także się żegnamy z domkiem. Domek był otwarty, nic nie musieliśmy się włamywać. Po prostu było wszystko yy, o, tak jak w tym momencie. To nawet patrzyłem, że nie, nie za bardzo dostaje, więc zostawiamy tak jak jest i wsiadamy na rowery, jedziemy, nie? 80 km w dół dzisiaj mamy, w dół doliny, a potem się jakiś podjazd zaczyna. Zobaczymy gdzie dojedziemy. Wczoraj 105 km przejechaliśmy, więc wczoraj był niezły dzień. Może dzisiaj też przejedziemy, może więcej się uda. Nie możemy przejechać więcej jak 105 km. Jakoś na razie nas... Na razie, ale może dzisiaj się uda. Może dzisiaj się uda. Jacyś panowie niezbyt mili nie pomachali nam. To czas, żeby stąd wyjeżdżać. Był kawałek w dół, a teraz męczymy pod górę. Teraz się wypogodziło, ale cały czas 
większą część drogi tu jechaliśmy w deszczu. No i cóż, no jest zimno, znowu założyłem te rękawiczki takie z palcami, chociaż mają dziury, ale zawsze jest mi w nich cieplej. No i jedziemy jeszcze parę godzin do przodu. A do Samsun jeszcze 220 km. Od Samsun, które znajduje się nad Morzem Czarnym, do Gruzji będziemy już jechać wzdłuż brzegu. Także jeszcze 220 km mamy, żeby dojechać do morza. No jaki ładny widok. A tam prowadzi droga do wioski. Tam będzie w tej dolinie. A do Rendy jeszcze nie widać. Gdzieś tam została z tyłu. Ciekawe gdzie jest. Troszkę wolniej podjazd robiła. Ja jechałem swoim tempem, a potem na zjeździe bez hamulców. No zaraz zobaczymy gdzie jest. Poczekamy tutaj chwilę, bo tu jest dobra widoczność. Ją widać, widać się do zakrętu. Teraz będzie miała ten najszybszy kawałek z dołu. O, teraz ją dobrze widać. Leci, 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 leci w dół, proszę, a tu jeszcze ją później czeka podjazd. O kurczę, ale super widok. Tylko tutaj muzyczka będzie potrzebna. Patrzona muzyczka. Najnudniejsze fragmenty filmu z muzyczką. Ładna turecka muzyczka. W naszym filmie będzie mało muzyczki! <śmiech> Panu jak będziemy jechać i jak już przejechaliśmy na razie przez Polskę, Słowację, ze Słowacji na Węgry, Madziary, potem Romanię, później Rumunię, później kawałek Serbii do Bułgarii, Bułgarią do Turcji i na, i na razie jesteśmy gdzieś tutaj przed Samsung. Tak powstaje nasza, nasz sos do tych pierożków a tu w ogóle jesteśmy w takim miejscu, gdzie głównie mężczyźni, bo oprócz Dorendy nie ma tu żadnej kobiety faceci po, po prostu przychodzą wieczór napić się herbaty, pograć w jakąś, w jakąś grę tam widzę, że przy stoliku grają i, i, i pogadać i zdaje się z tego co zrozumiałem jest jakoś do chwili po dziesiątej to czynne no, ale my możemy korzystać. Dostaliśmy oficjalną zgodę od prezydenta tej wsi, czy tego miasteczka, że możemy korzystać z tego miejsca. Mamy tam udostępnioną toaletę. No, także, także fajnie. Dorenda się nagle zatrzymała gwałtownie, zeskoczyła z roweru i powiedziała, że zbierze trochę szczypiorku, będzie do sałatki. No, bynajmniej nie dlatego, że Głodujemy, albo nas na ten szczypiorek nie stać, tego po prostu rośnie tu po drodze, więc warto go zebrać. Jaki szczypiorek? Dobry? No będzie do kanapek. Spaliśmy w środku wioski przed Herbaciarną. A rano ktoś nas uprosił na śniadanie do siebie do domu. Jedliśmy bardzo duże śniadanie. Bardzo duże. Więc nie zdążyliśmy ugotować swoich jaj, które wczoraj kupowaliśmy na, na kolację i na śniadanie. Bo wczoraj też kolację zrobiliśmy trochę skromną, bo nam się bo już się zrobiło późno. Tak, tak. Nie było bo czasu. Najpierw musieli, musieliśmy pić herbatę. Musieliśmy godzi godzinę, godzinę pić herbatę, tak. potem zrobiła się noc. Więc, więc jedliśmy tylko ten makaron, który kupiliśmy bez, bez sałatki z jajkami. Tak, uprościliśmy to. No, więc mieliśmy te jajka, które chcieliśmy ugotować, żeby się nie rozbiły. I przeszliśmy tutaj na stację, bo jest prąd i mogliśmy przerzucić dane z kamery na, go, na, na dysk. Poprosiliśmy, żeby nam ugotowali te jajka. Dorenda się już denerwowała, że tych jajek nie ugotujemy, że się już rozchrzanią na rowerze. 
Tak, że ty już całe sakwy będę miała w jajach. No to ja wziąłem te jajka, poprosiłem pana i nam ugotował. Ale chcieliśmy je no na drogę. To nieprawda, ale, ale przynajmniej nam ugotował, tak. tak. Ale chcieliśmy te jajka mieć na drogę, ale pan nam jeszcze przyniósł talerzyki, sałatkę, sałatkę chleb, także... Więc mamy drugi śniadanie, mamy drugi śniadanie. Po, godziny, po pierwszym. Tak. No ale dobrze, no. Jak się teraz najemy, to potem nie idziemy głodni i będziemy jechać. To chcę tutaj strasznie wielką flagę postawili. Naprawdę jest olbrzymia, robi, robi wrażenie. Przy tym lekkim wiaterku, jak ją fajnie smaga. Możliwe, że to jeden z ostatnich podjazdów przed Samsungiem. Do Samsung mamy 50 km i mam nadzieję, że to już będzie w dół. Że tutaj jakaś przełączka i już polecimy później do morza. Teraz jest 700 metrów, więc może akurat tak będzie. Co z tego telefonu? Musiałem się wrócić, a jak się wraca, to musi odsiedzieć. Nie można się wrócić, tak po prostu wejść i wyjść. Zawsze trzeba na chwilę wrócić. To jest bardzo ważna rzecz. Ja <śmiech> sprawdzić, czy za dobrze zamknąłem drzwi. To są moje, to są moje paranoje. Tak, wszystko dobrze. Mamy wtorkowy poranek. Jesteśmy w miejscowości Samsun. Dotarliśmy tutaj wczoraj. Mhm. I spaliśmy w tym mieszkaniu tutaj, co widać na parterze. Tak, w tym domu. To jest dom Mehmeta, którego nie ma. On w tym tygodniu wyjechał z miasta, ale zostawił klucz u znajomego, który nas wczoraj wpuścił do domu. Więc mamy całe mieszkanie dla siebie. Tak. Wyspaliśmy się, wykąpaliśmy się, zrobiliśmy małe pranie. Nie dało się zrobić większego prania, bo jest jakiś problem z pralką, ale wystarczyło w sumie przeprać tylko niewielką ilość rzeczy. Tak, tak. Także można było to bez trudu zrobić ręcznie. Huawei? Gasa. A, Gasa? Nie. Yeah. Klub? Futbol? Champion, Dortmund. A, oh. Champion, tak? Nie. Yeah. Okej. Okay. Bye bye. A teraz idziemy do sklepu po produkty na śniadanie. I do bankomatu, bo mamy tylko dwie lira. Kupiliśmy ostatnio tylko cztery chleby w ciągu dwóch dni, bo mieliśmy fajne gościny. Tylko nie filmuję. Nie, już kończę, fi kończę filmować. To już znamy ten sklep, bo już w nim nieraz robiliśmy zakupy, w sensie nie w tym lokalu, ale w tej sieci A101 Generalnie chyba ceny są tu nie najgorsze, nie? W porządku. w porządku Zobaczymy co jest ciekawego, coś sobie na drogę kupujemy, bo jeszcze do Gruzji mamy 500 km, więc o, są gazetki Jest, jest nasz ulubiony chleb mhm. Ale drogi No ale tak no może taki kupimy etmek, bo już takie jeszcze nie jedliśmy. Cięższe. 500 gramów za dwa. To są takie typu lawasze. Aha. Możemy sobie takie kupić na odmiany. Znajdujemy się w tureckiej kuchni i zaraz zobaczycie jakie sobie dzisiaj robimy śniadanko. Nie tureckie. Nie tureckie, tak. Chodź w tureckiej kuchni. To są takie kanapki, zaraz zrobię kolejne z mlekiem i sije. Z cukrem i z cynamonem. A to jest y, y, bardziej y, uniwersalne, czy bardziej holenderskie? Nie wiem, czy w Polsce taki się robi? No, robi się, tylko ja akurat nie słyszałem, żeby to robić z cynamonem, ale... Aha. No to może ten cynamon jest holenderski, tylko że oficjalny przepi przepis jeszcze jest z jajkiem. A, jeszcze jest z jajkiem, tak. A ja zawsze robię bez jajka. Aha. No to smacznego, ja też jem. Takie cieplutkie, że aż pięknie parują, a jakie smaczne. Nie mówię, że dla Dorendy należą się laury, pochwały za takie dobre śniadanie. Mhm. I dla mojej mamy, że mnie nauczyła robić taki. No właśnie. I dla Mameta, że, że nas puścił, że nas że puścił. Domu. Tak, bo jesteśmy z... z jak to powiedzieć najprościej, to jest organizacja, czy... Warm Showers, hmm. co to jest? No tak, taki, taki klub, organizacja. Portal, w internecie, organizacja, nie wiem. Jak tak. 
skupia tak jak, ludzi. Tak jak Couchsurfing, tylko dla y, podróżujących rowerzystów. Tak, skupia ludzi, którzy podróżują na rowerach i, i można u kogoś w podróży y, przenocować. Tak się zagapiliśmy, że minęliśmy kładkę. A żeby przejść na drugą stronę, trzeba się tą kładkę przedostać. Morze Czarne! Jesteśmy nad Morzem Czarnym! Zawsze może fajne rzeczy wyrzuca. Coś znalazłaś? Muszę, muszelkę? Muszelkę. O, i styropian. A, i styropian. To już wiesz, to już wiesz skąd się bierze styropian. Tak. Że, go, że go muszelki robią. <laughs> Salam. Mało ci jeżdżenia na rowerze? Chcesz sobie pojeździć jeszcze, tak? A tu mam wygodniejszą pozycję. To jest bez sensu? Mi się nie rusza w tym <głosy> Może ty jesteś na to za duża?